Shadows. Ça de la gêner là, ça t'a dit à la STR. Évidemment. C'est la grosse expédition, donc les gars s'en vont en safari. Plenty of space. Il y a un flat tire. Oui, je sais pas. Voilà, c'était cool, on est tout seul au bateau pour 4 jours. Je suis quand même un tout petit peu contente d'avoir le bateau à moi toute seule pendant 4 jours. Je pourrais faire plein de trucs. Tout plein de trucs. Je vais voir ce qu'on a fait là. 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 Merci pour votre merci. Oh, you give it to me freely. Oh, and even though I don't deserve you. Je suis venu au début de Safari après être entré. C'est très savaneux. C'est très savaneux Ouais. Ça savane Ça savane. Première chose de faite, là je viens d'aller courir un petit 30 minutes à terre, puis je vais, j'ai sauté à l'eau pour me refroidir, et là je vais aller laver les vêtements, puis on va prendre dans le hamac un petit match à la thé avec un petit livre à lire, ça va être trop génial. Donc là j'ai trouvé ici du savon pour laver les vêtements, du savon solide en fait, il paraît que ça marche bien, donc euh, on va tester ça. Hein. Donc là j'ai fait pas mal d'éditing euh, tout à l'heure Donc euh, ça fait pas mal 4 heures que je suis sur mon ordi en train de monter la vidéo Là je vais aller laver la coque pour enlever toutes les traces de rouille donc. Sur le bateau puisqu'on a affaire aussi mais on a souvent des coulures de rouille euh, C'est pas, pas dangereux du tout pour le bateau c'est juste pas esthétique puis c'est moche Donc pour l'enlever euh, ici on ne trouve pas de produit contre la rouille Donc c'est avec le bicarbonate de soude Et euh, c'est ça et un petit peu de cif mais là j'en ai plus Donc c'est juste bicarbonate de soude et ça part super bien Démonstration Et là j'ai gratté tout ici, je vous ai fait deux traits blancs pour voir comment ça partait. Faut juste sauter bien fort, puis là faut que j'aille avec l'annexe parce que j'ai pas des bras assez longs pour faire jusqu'en bas de la coque. Donc on va souhaiter la bienvenue à nos nouveaux Patreon, à Cyril et à Tiu. Donc ça y est, votre nom est sur le mur des Patreon. Vous êtes prêts à aller faire un petit peu de navigation sur cette Garani. Donc un gros merci à tous les Patreon du fond du cœur. Vous avez vraiment cette aventure à continuer et à aller de plus en plus loin, plus haut, plus fort, plus vite, plus fort en tout cas. Donc euh, merci beaucoup. Et voilà, petit tour en ville fait, j'ai ramassé plein de fruits et légumes, d'autres trucs pour le bateau aussi, parce qu'on commence tranquillement à approvisionner le bateau pour pouvoir partir de Tanga et vraiment ne pas avoir à faire les courses tout le temps, parce que ça c'est quand même, ça prend du temps, donc si on y va une fois qu'on fait des grosses courses, on sera débarrassé. Et t'as ceux aussi très pratiques qui vendent des cours de Soily, des petits dictionnaires anglais Soily, donc je vais pouvoir apprendre le Soily. Par exemple, savez-vous comment on dit bonbon en soi libre Pipi. Donc mon but là, c'est en fait de nettoyer le bateau le plus possible pour qu'il soit tout blanc, comme... Bah, tout blanc, j'allais dire tout blanc, tout neuf, mais tout blanc. Euh, tout blanc, tout propre quand Joe va revenir de son safari. Puis je vais aussi refaire le comptoir et bien laver l'intérieur. En tout cas, ce bateau va être nickel chrome quand il va revenir. Ça va être tout à fait Il n'y a pas de couchette 
Dernière trouvaille, une tête de buffle <rire> qui... Regardez les, euh, la finale olympique du 5000 mètres, ça n'a pas du tout rapport à la voile, mais j'adore la course à pied. Et euh, c'est fou, ils courent. Là, ils sont sur des bases de 13 minutes aux 5000 mètres. C'est juste totalement fou. C'est un truc de fou, pile peu le temps et tout, c'est rien. Voilà, j'adore. Avec Petit Chat qui m'accompagne encore. Ce chat, mais ce chat, c'est tout qu'un chat. Alors là, en fait, la deuxième partie, la surprise que je vais faire à Joe, autre que nettoyer le bateau, c'est faire faire le comptoir. Donc j'ai déjà fait ici euh, ce matin, j'ai déjà fait ce côté-là. Et là, donc, il faut poncer tout le, tout le comptoir. Et toutes les vernées, donc ça va être magnifique. Et vous pouvez voir que le comptoir, ben, il en a bien besoin. Et là, il y a les beaux parents qui vont arrêter de me dire que mon comptoir est dégueulasse parce que même s'il est propre, à cause que le vernis a tout sauté, ben, il paraît moche. Donc là, il va être tout beau. Donc on va arrêter de me dire que mon comptoir est moche. <rire> de poncer le compteur donc j'ai fait que le gros grain faut pas que je tape pas que je tape euh, j'ai fait que le gros grain et j'ai fait que le petit grain et là euh, c'est pas parfait il y a encore idéalement il faudrait que je frotte plus mais j'ai plus de papier à poncer et je reviens de ma soeur donc il faudrait que les couches de vernis soient finies pour demain donc euh, passons le vernis première couche de pluie vernis passée, c'est pas extraordinaire, mais je m'attendais pas à un truc extraordinaire non plus vu que j'ai pas pensé des tas, j'ai dû penser au total quoi, 3, 3 heures. Le contour de toute façon on va le changer quand on sera en Afrique du Sud, quand on va faire le refit du bateau. Donc là c'était juste pour faire un attendant pour euh, sauver un peu l'état de notre comptoir. Avec tout ce que j'ai fait là, j'ai fini de traduire ma vidéo. Puis après, je pense que j'ai juste rien faire la soirée. Je pense que je vais lire Vég VGT. Ça se dit-tu en français Ça se dit-tu Être un VG Être un. Je pense que ça se dit en québécois, français. Je sais plus en tout cas. Je vais aller chiller. Mélange de ch chill et relax sur le pont. Rien faire. Je me suis même pris un petit cidre que je vais pouvoir déguster pour me récompenser de tout ça. Chin Comme vous savez, la tradition sur Sagarani, comme sur beaucoup de bateaux, c'est de ne pas rater les couchers de soleil. Donc, on va se faire une petite séance guitare, au coucher de soleil, avec le petit cidre, avec mon petit chat, ça va être génial. Les gars reviennent 
dans quelques minutes, dans une quinzaine de minutes. Donc là j'ai préparé un petit repas avec un simili de ratatouille, ça ressemble pas du tout à ratatouille. Donc c'est un simili, je vais verser ça avec des pâtes parce que toujours il raffole des pâtes au fromage, évidemment. Parce que si je lui sers une assiette de légumes, il ne va pas la trouver dans le C'est ça, regarde. Touche pas Oh putain, mais pas des mains nulle part. Ah t'as fait là aussi Mais tu, tu vois pas Ah oui Ah si quand même. Quand je dis c'est la cuisine. Je suis pas, je suis pas. Ils sont revenus de leur safari sain et sauf avec un pneu qui a éclaté, mais ça c'est un détail. Par... <rire> Grâce à la gentillesse des Tanzaniens qui nous ont secourus au bord de la route, super super sympa, vraiment agréable. Ouais. Donc, enfin, euh, avion. <rire> je veux dire, bon, euh, au moins ça s'est passé rapido, c'est en une demi-heure, un pou pou. C'était remonté et on rentrait. En plus, le mec, euh, quand j'ai commencé à, à faire le boulon, il m'a dégagé. Du genre, euh, ah, mais c'est vrai, sérieux. Il m'a dégagé, du genre, euh, non, non, c'est moi qui fais. <rire> Donc là, il devait aller s'acheter des chaussures parce qu'il n'avait aucune chaussure à lui fermer. Mais je, je crois que j'ai dû me faire voler les autres, je sais pas où sont passés, j'avais des bonnes chaussures de trek. Ouais, et on les retrouve pas. Et puisqu'on part en trek, et ben, il a retrouvé des chaussures à 30 000, donc à 10 euros. <rire> voilà, 30 000. Ah, c'est de la marque. Hein. Alphane, il a dit que des bus à le château, il y en avait à toute heure. Et euh, c'est pas les petits bus, c'est les bus moyens en fait. On est mal parti. Hein. On est mal parti, je vous explique. Alors, ça, c'est la vue. Au moins, on a une belle vue. Mais ce qui s'est passé là en fait, c'est que on est arrivé à un embranchement. Puis là, on marche 5 km de la bus station jusqu'à jusqu'au lot où est-ce qu'on va. Et j'ai demandé un jour un embranchement. C'est à droite ou à gauche Je m'a dit à droite. Et là, on vient de me faire 700 mètres, 800, pratiquement un kilomètre de ce côté-là. Jusqu'à là, qu'ils disent Attends, j'ai un doute. Ah, oh, ça va. <rire> okay, it's for you. One pipi for you. That's for your friend and your friend. Okay. <rire> yeah. Il est beautiful. Ok. <rire> yeah. <rire> Mathias. It's a big one Two or it's a baby like a... Medium size. Medium, Medium size, size. Okay. Yeah. ok. So they're really small. Oh, I imagine them like bigger. Donc là, ici, c'est ça, c'est l'Irente Farm Lodge. C'est un écologe. Et euh, c'est cool parce que ça emploie quand même pas mal de locaux. Ils, ont, euh, ils font du miel, ils font leurs produits laitiers. Euh, donc c'est en fait une ferme aussi, donc ils font tous leurs produits. Ils redonnent beaucoup aussi à plusieurs organisations ici. Ils ont une organisation pour les enfants avec difficultés aussi. Ouais. Donc c'est quand même de l'argent. Un orphelinat. Un orphelinat aussi. Donc c'est quand même de l'argent qu'on donne, oui, pour le logement, ils mais aussi pour ces trucs-là. Ils font du fromage. Ils font du miel. Du miel, la confiture. Ils font pas mal de trucs. Hein. Donc ça y est, on vient d'arriver dans notre petite chambre. Les grosses couvertures, regardez ça. Et regardez un peu la belle vue qu'on a juste là. Je Donc là, on est en train de marcher aujourd'hui dans la Magamba Forest, qui est une. Euh, alors en fait, on y va. C'est une des forêts avec la plus grande biodiversité qu'il y a euh, en Afrique en tant que telle. Et euh, on va voir qu'est-ce qu'on trouve. pendant la première guerre mondiale. pour essayer de trouver des caméléons. Vrai que, comme je vous ai dit, il y a des caméléons à trois cornes. Avec les trois cornes, donc on essaierait de les trouver. C'est endémique. Oh, ça embarrasse. On cherche. Le seul petit 
petit souci, c'est que les caméléons, il paraît qu'ils préfèrent quand il fait soleil, un peu comme tous les animaux. C'est pour ça que là, c'est assez dur d'en trouver. On espère donc que les rayons de soleil vont sortir pour qu'ils viennent se faire réchauffer le bidou après. Take a photo? Come here, I will show you after. <rire> Bravo! <rire> Donc là, il y a du haut qui se teste son langage de la chèvre. Je parle de la chèvre, regardez. Donc là, on vient de spotter finalement notre premier caméléon tout seul. Il est trop beau. Hein. Je vais vous montrer notre vie pour le coucher de soleil, c'est que ça. Et faut pas avoir le vertige hein, quand même. Ça Donc là, on vient de rentrer de notre super trek et là, ça se mérite une petite savanna et on va enlever les chaussures parce que j'en peux plus d'avoir des chaussures, ça nous a pris 5h30 de bus pour rentrer dans un bus bien local, une expérience bien locale, donc euh, voilà. Okay, je me disais, un coussin, mais c'est Sticky euh, qui a pris ma place. Hein? <rire> ça, c'est bien de faire des escapades et tout fait, ça fait toujours du bien de rentrer au bateau. Alors on a une surprise pour vous, euh, à l'occasion euh, de ces deux parcs qu'on a fait et euh, la balade des Ousses en Barras. Ça, moi ça m'a replongé euh, un peu dans la photographie que j'avais mis un petit peu en pause à cause de toutes les réparations que vous avez pu voir sur le bateau. Donc euh, bon, c'était, j'avais pas trop l'appareil à la main et puis de refaire des photos euh, d'animaux et puis euh, bah, ça m'a redonné l'envie de, de faire un nouveau site où j'expose euh, toutes mes plus belles photos depuis euh, bah, mes... Euh, 13 dernières, 13 dernières années de photographie de voyage aussi de voyage euh, déjà que sur le que j'ai fait sur sur le voyage avec mes parents et puis euh, bah là toutes les récentes et puis euh, je vais le, je vais l'alimenter de temps en temps dès que j'ai des nouvelles photos à mettre avec des nouveautés et tout. avec des nouveautés que je vais publier sur mon Instagram et sur euh, sur le site photo donc euh, voilà donc vous pouvez aller voir le site sur ce lien on vous met un lien ici et pour l'occasion on vous donne à tous jusqu'au 3 septembre il y a un 15% de réduction aussi sur tous les pour achats. les tirages pour, ce, donc, voilà. pour ceux qui veulent décorer leur salon et tout donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo on vous en est super reconnaissant on vous dit à la semaine prochaine on vous dit à la semaine prochaine donc salut Bye.